Hello, hi students. Welcome to today's classes. And the other exam is tension like you know. Tension on the manda. IP exams are going to be very simple. At all, we are going to be simple. At all, exam is going to be very So tension is on the manda. We are going to be first. I know that you are difficult. At all, our topic is going to be my SQL. It will be a new topic to you. All right. So my SQL is not the SQL queries. At all, that is going to be. അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടിങ് ടൈമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൈൽ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് മൈ എസ് ക്യുവൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ടോപ്പിക്ക് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ മൈ എസ് ക്യുവൽ അത് രണ്ടായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ ഡെഫിനിഷൻ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഡേറ്റ ഡെഫിനിഷൻ ലാംഗ്വേജിനകത്ത് കുറച്ച് കമാൻഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ഓൾട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ട്രാങ്കേറ്റ് ആൻഡ് റീനെയിം ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ഇൻസേർട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് കമാൻഡ്സ് എന്തിനാ ഡിഫറെൻറ്റ് കമാൻഡ്സ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ ആക്സസിംഗ് ദ ഡേറ്റാ ബേസ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഡേറ്റ ഡെഫിനിഷൻ ലാംഗ്വേജിനകത്ത് വരുന്ന കമാൻഡ്സ് കമാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് whatever commands we are using it will be affecting the entire table or the entire column nammal ipo or create cheyanulla or command koduthu execute cheyadu appo adu aa table la entire column thine affect cheyana reethiyil irikkum after executing the query the output will be affecting the entire table or the entire column adinaanu nammal data definition language ennu parayunnathu ini data manipulation language il vannalo ഡിഫറെൻറ്റ് കമാൻഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ സെലക്ട് ഇൻസേർട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഡിലീറ്റ് അത് നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബേസിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഡേറ്റയെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനോ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കമാൻഡ്സിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡേറ്റാ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എം എൽ എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് സോ നമുക്കിനി ഓരോ കമാൻഡ്സും എങ്ങനെയാണ് ക്വറി സിൻഡാക്സ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഓരോ കമാൻഡ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ കമാൻഡ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് കമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഒന്നുകിൽ നമുക്കൊരു ഡേറ്റാ ബേസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടേബിളിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഡേറ്റാ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ഡേറ്റാ ബേസ് ഡേറ്റാ ബേസ് നെയിം സിൻഡാക്സ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ഡേറ്റാ ബേസ് ഡേറ്റാ ബേസ് നെയിം സെമി കോളൻ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ഡേറ്റാ ബേസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈ ഒരു കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേറ്റാ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ആവും അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം ഒരു ടേബിളിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കോളംസ് കാണും അല്ലേ ഓരോ കോളം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ്സ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് കോളം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളം നെയിം അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്താ എത്ര ലെങ്ത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഒരു ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് കോളം പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമ ഇട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോളം നെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ലെങ്ത്ത് അങ്ങനെ ദ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് യു ക്യാൻ ആഡ് സോ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പം ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കോളംസ് വിത്ത് ദ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ലെങ്ത്ത് ഫൈനലി ക്ലോസ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് മാർക്ക് സെമി കോളൻ സോ ക്രിയേറ്റ് ടേബിളിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിലോ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നൊരു നെയിം കൊടുത്ത് ടേബിൾ നെയിം ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഓരോ കോളം നെയിംസ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് കോളം ഐ ഡി ആയിട്ട് കൊടുത്തു റോൾ നമ്പറോ ഐ ഡിയോ എന്തെങ്കിലും സോ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്താ ഇൻഡിജർ ഇ
നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇനി ഒരു കോളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഫീൽഡ് കൊടുത്തു മാർക്ക് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ട് ആകുമ്പം എത്ര ലെങ്ത് വേണമെങ്കിലും പോകും മാർക്ക് ആകുമ്പം പെർസെൻറ്റേജിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഫ്ലോട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തത് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു സെമി കോളൻ സോ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേബിൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവും വിത്ത് ത്രീ കോളംസ് ഐ ഡി നെയിം മാർക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രീ കോളംസ് ഉള്ള ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ആവും വൈൽ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദിസ് ക്വറി ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഫെർദർ കമാൻഡ്സിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എസ് ക്യുൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കമാൻഡ്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരിക്കും കാരണം നെക്സ്റ്റ് കമാൻഡ്സിൽ നമ്മൾ എസ് ക്യു എൽ കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ യൂസേജ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ എസ് ക്യു എൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമ്മളൊരു എസ് ക്യു എൽ ക്വറി സിൻഡാക്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ചില കോളംസൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിക്ലറേഷൻ വെക്കും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ വെക്കും അതെന്തിനാ ഒരു ഇൻസേഷനോ സെലക്ഷനോ അപ്ഡേഷനോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ടേബിളിനകത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എറേഴ്സ് ഒന്നും ഒക്കെ ആവാതിരിക്കാൻ അല്ലേ സോ അങ്ങനെ ചില ഡിക്ലറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെയാണ് എസ് ക്യുൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോളംസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നോട്ട് നാൾ യുണീക്ക് പ്രൈമറി കീ ഫോറിൻ കീ ചെക്ക് ഡിഫോൾട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ കോളം വാല്യൂ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോളം വാല്യൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഡി ഇൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോട്ട് നാളൊന്നും കൂടെ ഡെക്ലറേഷൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കും വി വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ ഈച്ച് ഓഫ് ദിസ് ഡിക്ലറേഷൻ ആൻഡ് എസ് ക്യുൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ നോട്ട് നാൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ കോളം വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് നോട്ട് നാൾ പിന്നെ അതിനകത്തൊരു എൻട്രി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻസേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ആ കോളം വാല്യൂ നള്ളായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എപ്പോഴും ആ കോളത്തിൽ ഒരു ഇൻസേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡ് നള്ളാക്കി ഇടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഡിക്ലറേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന കോളം വാല്യൂസിന് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നോട്ട് നൾ എന്ന് കൊടുക്കും ഐ ഡി ഇൻഡ് ടെൻ നോട്ട് നൾ എന്ന് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ ദിസ് ഐ ഡി വാല്യൂ നമ്മൾ ഒരു കോളത്തിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ നാൾ വാല്യൂ ഓൾവേസ് എ വാല്യൂ മസ്റ്റ് ബി എൻറ്റേർഡ് ഓ ദ കോളം മസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് എ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി കെപ്റ്റ് ഫ്രീ ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ നോട്ട് നാൾ നെക്സ്റ്റ് യുണീക്ക് യുണീക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that constraint ensures that a column value must not have a duplicate value adayid unique ait declare edittekkunna oru column undengil adinde column value inde entries eppozhum unique aayirikkum duplication occur cheyan paadilla adana unique sql constraint vechittu uddeshikkunnathu okay next primary key നമ്മൾ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി യുണീക്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ കോളം വാല്യൂ അതിനെപ്പോഴും ഒരു യുണീക്ക്നെസ് കാണും പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോളം വാല്യൂ ഒരിക്കലും നൾ വാല്യൂ ആകാൻ പാ പാടില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യുണീക്ക് ഓൾസോ പ്രൈമറി കീ മസ്റ്റ് ബി നോട്ട് നൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ യുണീക്ക് വാല്യൂ അങ്ങനെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒരു ഡേറ്റ ബേസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി known as a primary key okay nammal ipam id int not null ennu kodukkunnathinu pagaram if you are giving us a primary key ee id nu parayna column primary key ait set
not null agaram padilla and also it should be a unique value so that is the purpose of setting primary key nammal adutha discuss cheyan povana command alter command namakku nammude table nattu endengilum alteration allengil endengilum changes varuthanavengil nammal alter ennu parna command aanu use cheynathu so നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം നമുക്കിപ്പം ഒരു ടേബിളിലെ കോളം നെയിം നോട്ട് നള്ള് നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചപ്പോൾ നോട്ട് നോൾ വാല്യൂ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു സോ നമുക്ക് ആ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ട് ഇനി കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന എൻട്രീസ് മുതൽ ആ വാല്യൂ നോട്ട് നോൾ ആകാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ഓൾട്രേഷൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സിൻഡാക്സ് ആസ് ഓൾട്ടർ ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം മോഡിഫൈ മോഡിഫൈ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മൈ എസ് ക്യൂലിൽ പറയുന്നത് ഓൾട്ടർ ടേബിൾ ടേബിൾ നൈം മോഡിഫൈ കോളം നെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നോട്ട് നാൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ഇപ്പം ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് അതിന് ഇൻറ്റിജറും ഇൻറ്റിജറായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇത്ര ഇട്ടിട്ടുള്ളായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓൾട്ടറേഷൻ നോട്ട് നാൾ എന്നൊരു ഓൾട്ടറേഷൻ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഓൾട്ടർ ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ ഓൾട്ടർ ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് മോഡിഫൈ കോളം നെയിം എന്താ ഐ ഡി അല്ലേ മോഡിഫൈ ഐ ഡി ഇൻറ്റ് നോട്ട് നാൾ എങ്ങനെ കൊടുത്താൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിലെ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോളം നെയിം ഇനി മുതൽ നോട്ട് നാൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും അതിനകത്ത് ഒരു എം ടി വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നൾ വാല്യൂ വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഓൾട്ടറേഷൻ യുണീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓൾട്ടറേഷനാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഓൾട്ടർ ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം ആഡ് യുണീക്ക് കോളം നെയിം എന്ന് കൊടുക്കും എങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിൾ തന്നെ എടുക്കാം alter student detail alter table table name and the student details alter table student details add unique column name and the id appo nammal engane kodukum ee column name ne pagaram brackets nagathu id ennu koduthu kanyal ini mudal id ennu parayna column value എൻട്രീസ് വരുമ്പം യുണീക് ആണോ എന്ന് കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് ഓൾട്ടർ കമാൻഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇതുവരെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ടു മീ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം സോ വെയിറ്റ് ഫോർ മൈ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ്സ് താങ്ക് യു സോ